雷吧。哇，这边变化好大、啊，你们看。Hello， 大家好，欢迎来到金频道大马翻书日记，我是杰克。是的，今天是二零二一年的十二月十五号，我现在人还在新加坡，因为人都在新加坡了嘛，所以我就想带你们去看一看我之前在新加坡所住过的地方，顺便让你们看一看，还有顺便跟你们讲一下我之前在新加坡所经过的一些趣事。现在就带你们去我第一次住的地方 ，Let's go！ 这边是巴亚雷吧？之前我来的时候，这里是完全空空没有 building 的，你看现在发展多么的快。这里全部是空地来的，可是现在你看，全部是高楼大厦了。这条路呢，是我以前每次从 M R T Station 走去我租的地方，每一天的必经之路。工作会经过这边，回家也会经过这边。然后对面这座 mall 之前是没有的，也是在我搬走了过后才有的。下一步发展的是超级快的。对了，这个地方就叫做 Head Road。是的，说我第一次住的地方呢，就叫做 Head Road 海格路。这个是我之前来新加坡第一次住的地方啦，那我是怎样找到这个地方的呢？就是我是通过报纸来找到的，找到那些房屋中介。哦，这个熟食中心它在正在清洗。以前呢，我每次都是晚餐、午餐、早餐都在这边解决的。我本来打算来吃我之前吃过的一张鸡饭，叫做梅香鸡饭了，可惜今天全部在清洗，所以没有得吃。好久没有来了，好久没有来了，哇，已经开始卖年货了。所以我每次都会经过这个小道的。咦，我好像走错路了，在哪里啊？是这一栋的，这个是大牌十一号海格路的大牌十一号。我记得我好像是住在，太久没有来，我有点忘记啊。我是住在二楼的，这个应该是那一间啊，就是二楼的那一间。哇，好热啊，观众朋友。是的。这边呢，就是我第一次来新加坡住的地方，叫做海格路大牌十一号。其实那时候我是通过报纸来找到这个房屋中介的，在我那个时候应该是应该是十年前，对对对，十年前还没有那么发达，都是通过这种报纸来找房屋中介，而且是以 SMS 的方式，也没有 WhatsApp 的，所以就通过它找到这边。我记得那时候的租金是两百二而已，对你没有听错，是两百二。那时候我是跟四个人一起 share 一间房，那我记得我是睡在右上方的那一张床那边的，戴上口罩比较好，因为一直都有很多人陆陆续续的经过。OK， 那时候呢就是四个人一间房，那时候我是跟两个马来西亚人还有一个中国人住在一起，所以我床下面的呢是马来西亚人，他是一个酒鬼来的，我跟你讲。等一下跟你们讲一下那个故事。这间房呢虽然是两百二，可是是冷气全部都包到完的，水电啊冷气全部都包到完，然后冷气是全天都可以开的，没有问题的。有一间房，如果一个人两百二的话，四个人都已经八百八了，对不对？所以怎样算到来都是有划算的。住在这间房里面呢，其实有发生几件事是让我蛮印象深刻的啦。第一件事就是这个房间是蛮肮脏的。就算我打扫它再干净都好，结果有一天晚上，你知道发生什么事吗？就是那个蟑螂从我的脸上爬过来，这个真是让我永生难忘。我跟你们讲，你们可以想一下吗？被一只蟑螂惊醒的感觉是怎样的？第二件事情呢，就是有一天晚上，我们突然间听到很激烈的吵架声，随之而来就突然听到一个玻璃碎的声音。原来就是屋主公跟屋主婆在打架。是的。就是屋主婆把那个玻璃丢去给那个屋主公，就“砰”一声，大大声。然后我就问我的 roommate 要怎么办，因为我一个 roommate 在那边住了蛮久的，他就讲习以为常，已经习惯了的，这个也不是第一次啊、哦。所以就因为这样子的事件而让我觉得哇，好惊讶哦，竟然会有这样子的事情发生，这个也是让我非常非常的难忘。第三件事情呢，就是睡在我床下面的那个另外一个租客，他也是马来西亚人来的，他这是酒鬼。夜夜笙歌，一个礼拜呢有两三天都是以醉的方式来回到家里面的。最让我受不了的是什么？最让我受不了的就是他回来的时候哦，他是完全没有床单，就这样睡在床上了的。然后那个酒的味道都是非常的浓烈，可是我们也拿他没有办法。而且有好几次那个屋主婆开声骂他，骂他非常的够力，可是还是不会改变。以上就是我住在这间小房间里面所发生的几件趣事。而且这几件趣事真是让我永生难忘，直到现在我还记得的。这条路呢，是我平时放工回来都会在这边跑步运动的地方
脚毛都流了，不知道倒根了啦。它的距离就是从那边的尽头，然后过一直到那边的尽头，所以我都是这样子来回来回的跑几圈，然后就回去冲凉休息了。然后有时候放工了，运动完了，吃饱了，没有事做。我就会跑在这边下面逛一逛，走一走，散散心。这里就是我走了非常非常多次的地方啦。你看还有花的，它是属于 H D B 楼下的一个小走廊或者是小花园这样子啦。然后有时候呢，我就在这边梳下筋骨，做下运动，或者是坐在这边跟家人讲电话，全部都是回忆呀、啊。So, 我住在那间两百二新币的小房间里面，差不多一年半吧。过后，我有一个大学同学，他来加坡做工，我们就搬去别的地方了。由于他是第一次来那边做工，然后他也找不到 roommate， 他就问我要不要做他的 roommate， 我就讲 OK 咯。然后呢，我们就搬来了这边，对了，就是这里 b u r d o North。Street Tree 五零三，这个是我在新加坡第二个租的地方。这里呢，就是我每次去上班、下班都会经过的路。我就是坐在这边上面啊。之前，我记得那时候我是住在八楼，好熟悉的场景啊！这里就是我每次望出去的情景啊。你们看，漂亮吗？全部都是树儿。刚刚你们有看到吗？是的，收之前呢，我们两个就是住在那一间，我刚子也们看那一间，虽然不清楚，可是经过就好了，不要去打搅人家。我记得这间屋子呢，我们是租七百块啊，对，一个人三百五，它是有包电费、包冷气，可是冷气只是限于晚上的时间开而已，大概是十点到早上的七点这样子吧。如果超过那个时间呢，屋主就会自动把那个冷气的总电头关掉。然后整个冷气就停掉了，在里面是没有办法煮的，所以我们都是以打包来解决我们的三餐。在这间屋子里面呢，有一两件事情是我印象蛮深刻的。第一件事就是那时候刚好我在跟我现在的太太拍拖，然后那时候他是讲，哎，可以带朋友上去坐坐，我嘛不是带我的女朋友上去坐一坐咯，就是可能在客厅里面弹下吉他之类的。当我跟我的女朋友，就是我现任太太，在弹吉他，弹到一半的时候，那个女屋主就回来了。女屋主回来了过后，也没有讲什么。然后在等我的女朋友，就是我现在的太太走了过后呢，她就跟我讲：“咦，你为什么带人家信啊？没有跟我讲啊，什么之类的。”可是那时候她明明答应我讲：“哎，你可以带朋友上来坐坐是没有关系的。”到头来她还是一样反口，所以这边就是我本身会觉得比较傻眼的地方啦。然后第二件事呢，就是什么呢？第二件事就是。就是她跟她的老公整天都吵架的，她的老公好像是从中国籍换成新加坡籍的中国人，然后时不时都会听到他们以非常粗的粗口来对骂的，然后有时候那个房门就是嘣嘣嘣，非常的大声。除了这些以外，其实屋主对我们都还蛮好的，在这间房间里面其实也是平平淡淡就这样子过。如果你要讲什么特别特别深刻的印象的话，就是可能这一两件事而已啦，还有就是可能。新年，农务组会请我们吃顿饭这样子啊。我在车站巴士呢，是六十九号的巴士，这辆巴士可以前往我第三个住的地方。现在就让你们去看一看我在新加坡住的第三个地方是在哪里。So. OK， 这里是 t a m p e n e s Avenue， 这里呢是我第三个租的地方，就是在新加坡啦，第三个搬过的地方。这里的租非常的特别，它是我在新加坡住过最大的 HDB。为什么这么讲呢？因为它这里哦，你一上到去对吗？它不是单层的，它是 with m a c h i n e t 就是你一进到屋子里面哦，它是有两层楼的。而至于为什么会搬来这里呢？那是因为那时候我的 roommate 他就要跟他的女朋友一起住，所以我就被逼要自己一个人搬出来。然后那时候我就跟我女朋友一起啦，就是我现在的太太。然后我们就决定了，就搬来 d a m p e n e s 那时候我的太太还是一名空姐，所以当我在踏进这里的时候。所有关于空姐啊，还有关于他工作东西，都涌上我的心头来，涌上我的回忆里了。再带你们去看一看 ，Let's go。对啦，就是这里啦，八五七。我记得我是住在六楼，因为它这里是两层楼，两层楼，两层楼这样子算的，所以我一上到去的时候就是六楼，就是最角头间那边的。我们也不要上去了，因为屋主已经搬走很久了。
也不要去打扰人家，就让你们看看周围的景色是怎么样的。还有在这个主楼下，对吗？一下到来，它的背后就是一个蛮大的小公园啦、啊。我时常都会在这里运动的，你们看一看，它的面积虽然不是很大，可是非常足够于做一些户外运动啊。蛮多人运动的，在这里呢是属于我跟我太太的甜蜜期，就是我们恋爱中的甜蜜期啦。所以在这里有很多很甜蜜的回忆，好像去哪里玩啊，下飞机都是回来这边，充满了各种不一样的回忆。哇哦，这里还有壁画哎、欸，你看，好漂亮的壁画。好啦。再带你去我在新加坡住过的最后一个地方，相信你们也很熟悉啊啦，时常都看到那些景色。在淡滨尼差不多住了一两年啦，也是，然后就因为屋主要搬去新的家，他们就问我们要不要续约。如果搬去他们新的家续约的话，可能就要加租金，就因为这样子我们就不要租了。然后我跟我的现在的太太就搬来了这一栋，幺零九，就是上面这边啦、啊，就是你们每次在影片中都有看到很熟悉的场景的，有没有很熟悉？你们看我的 Grab 的影片都会有看到的这些情景。这里呢也算是我跟我太太住最久的地方，有超过四五年了。然后也是我在新加坡里面大多部分的时间都是在这里度过的。所以对于布多，就是乌洛这一区的点点滴滴，还有每个地方都非常的熟悉。熟悉的街道，是的，就是这里的九楼啦。熟悉的楼梯口。还有以前脚踏车都是停在那个地方的，现在已经被人家占据了。难得有机会回来，过来这边走一走，回忆一下，也是另外一番滋味，感觉很好，就好像在跟自己的心灵做交流这样子。那些好的东西、好的回忆，全部都涌上来了。我的 YouTube 也是在这里开始的，所以对我来讲，这里真的是回忆满满啊。好啦。这个呢，就是我在这十年里面所住过的所有的地方。我相信在看影片的你们也应该有很多很多这种非常有趣的故事，可能你们可以在下面留言，跟我们 share 一下你的个人 story。最后，希望你们会喜欢这支影片。如果你们觉得这支影片不错的话，就给我一个赞。我们下一个影片见，拜。就在这里，静置几秒钟。记录一下我在这里生活了将近快五六年的地方，以后老了可以回忆一下。